ก็มีหลายสํานักก็ติดต่อเข้ามานะฮะเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ที่ใหญ่มากนะครับก็ขออนุญาตไลฟ์สดก่อนเอาสั้นๆนะฮะก็คุยสั้นๆเดี๋ยวจะได้เลิกไลฟ์สดนะฮะเพราะว่าถ้าทางจะหลายเรื่องนะเกินคืออย่างนี้นะครับตำรวจที่ร้องเรียนมาเนี่ยมีมีหลายหน่วยงานแล้วเรื่องนี้มันก็ดังมากอยู่ในลายของอตำรวจภาค5ลายตำรวจนครสวรรค์ลายตำรวจภาค3อะไรต่างๆเยอะแต่ปรากฏเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เห็นเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูดูรายละเอียดนี้นะครับนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเล่าให้ฟังนะฮะนะครับนะนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับคือมันเป็นการระบายความในใจของชุดจับกลุมคนหนึ่งนะครับนะนะที่ร้องเรียนมาเนี่ยก็พูดถึงนะนายตำรวจยศพันตรวจเอกเป็นผู้กำกับโรงพักไหนผมไม่ทราบนะครับนะคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นสายตรงอ่านายพลตอเต่านะซึ่งนายพลตอเต่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็เยอะและนะอ่าเป็นลูกเขยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคคนหนึ่งส่วนภาคไหนนะก็ไม่ไม่ต้องว่าเขาบอกเขาก็หนึ่งเขาเป็นสายตรงนายพลตอเต่าสองเป็นลูกเขยท่านผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งนี่นี่นี่คือในสิ่งที่เขาร้องเรียนนะครับนะครับและยังอ้างว่าสนัดส,สนิทสนมกับท่านชอช้างอืมท่านชอช้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือยังไงใครก็ไม่ทราบนักที่เขาร้องเรียนมาในลายของตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นที่เปิดเผยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องต้องปิดบังต่อไปวันที่ห้าสิงหาเนี่ยนะครับคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นตำรวจชุดจับกลุมผมกับชุดยาเสพติดของสถานีตำรวจ <coughs> ภูธรเมืองนครสวรรค์ได้ออกปฏิบัติหน้าที่จับกลุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนนะครับนะนี่นะนะครับซึ่งทั้งสองคนเขาเป็นแฟนกันพอมาถึงโรงพักก็จับแยกสอบปากคำผมอยู่คอยเฝ้าดูอยู่กับผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงนะนะชุดจับกลุมคนนี้เขาอยู่กับผู้หญิงใช้เวลาสักพักหัวหน้าชุดนะครับจับกลุมที่คุยกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ชายก็เดินไปบอกกับนะพันตำรวจเอกหรือผู้กำกับคนหนึ่งว่านายครับมันยอมจบที่หนึ่งล้านบาทครับนะนะครับนะผู้กำกับคนดังกล่าวตะโกนตอบกลับมาอย่างเสียงดังได้ยินกันหลายคนล้านเดียวจะไปพออะไรนะล้านเดียวจะพออะไรเรียกมันสองล้านสิวะนะครับนี่นะในในแชทที่ร้องเรียนในในที่ร้องเรียนมานะครับพวกมึงไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูเองหลังจากนั้นผู้มกับคนดังกล่าวนะนะครับผู้มกับผมก็เดินมาหาผู้ต้องหาชายพร้อมกับเอาถุงดำคุมหัวเพื่อต้องการทรมานน้องเขาเพราะอยากได้เงินเพิ่มอีกหนึ่งล้านด้วยเหตุผลอะไรพวกผมไม่ทราบปรากฏว่าน้องผู้ต้องหาขาดอากาศเสียชีวิตโอ้โหก็คือหมายถึงว่าผู้กำกับคนดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้เขาร้องเรียนมานะครับเอาถุงดำไปคุมหัวจนเขาตายเลยขาดอากาศหายใจนะฟังฟังฟังฟังแล้วช่วยแชร์ไปยังกองขับการตำรวจนครสวรรค์และสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ด้วยนะช่วยไปตรวจสอบหน่อยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วไปทั่วแล้วแชร์ไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแชร์ไปสถานีตำรวจที่ใกล้บ้านพันแชร์ไปให้หมดครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทําความจริงให้ปรากฏนะนะครับผู้กำกับคนดังกล่าวก็เลิกลักเลิกลักทําอะไรไม่ถูกเพราะปรากฏว่าผู้ต้องหาตายครับนะครับได้แต่สั่งพวกผมว่าพวกมึงไปลบกล้องวงจรปิดนะก็คือกล้องวงจรปิดโรงพักก็หมายถึงว่านะเพราะเหตุเกิดในโรงพักเนี่ยเขาว่านะเหตุเกิดที่โรงพักนครสวรรค์สพเมืองนครสวรรค์ไปตรวจสอบจริงหรือไม่นะครับเนี่ยเขาร้องเรียนมาเนี่ยไปลบกล้องวงจรออกวงจรปิดออกเอาศพไปส่งโรงพยาบาลบอกกับหมอว่ามันเสพยาเกินขนาดนะอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปนี่นะนี่เขาร้องเรียนมานะนะนะครับคือเหมือนกับว่าที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยรัดคอจนตายแล้วก็นะครับให้ลูกน้องเอาศพไป
เนี่ยเอาศพไปนะครับเอ่อเอาเอา,เอาศพไปโรงพยาบาลแล้วไปบอกหมอนะว่ามันเสพยาเกินเลยตายอ่านี่ครับนี่หนังสือร้องเอกสารร้องเรียนนะครับนะครับแล้วก็สั่งให้หัวหน้าศูนย์ห้ามาอ่านะภาษาตำรวจนะหัวหน้าศูนย์ห้าวงเล็บชุดยาเสพติดไปคุยกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงว่าแฟนมันช็อกตายไปแล้วเพราะยาเสพติดเสพมากไปหน่อยแล้วตกลงว่าไม่ต้องพูดอะไรเพื่อแลกกับอิสรภาพก็หมายถึงว่าก็จับมาสองคนผัวเมียนะครับพอรัดคอผัวจนตายเรียบร้อยก็บอกว่าเออคุณเงียบไปเลยนะเรื่องผัวคุณตายเนี่ยแล้วเดี๋ยวปล่อยตัวไปไม่ดําเนินคดีทั้งๆท,ที่เป็นคดียาเสพติดนะเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์นะครับนี่เรื่องใหญ่นะครับนะเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่แล้วทุกช่องนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ได้ฟังกันสดๆที่ผมเนี่ยก่อนเลยแชร์ไปแชร์ไปยังเพจตำรวจให้หมดกองโปงกองปราบแชร์ไปเขาจะได้รู้แล้วไปตรวจสอบดูว่าเรื่องจริงไหมภาพลักษณ์ตำรวจเสียหายเรื่องนี้นะครับในหนังสือร้องเรียนนะครับเนี่ยในในแชทแชทแชทร้องเรียนเนี่ยนะครับยังบอกว่าหลังจากนั้นก็ส่งศพมีผลในทางคดีชันสูตรพิกศพในวันที่6สิงหาคมก็คือพวกไงตายวันที่5ผลชันสูตรวันที่6ก็ลองไปดูนะครับว่าผลการชันสูตรนะตายเพราะขาดอากาศหรือตายเพราะนะเสพยาเกินขนาดนะครับไปดูเลยนะครับนะพวกผมหมายถึงว่าชุดจับกลุมพร้อมจะให้รายละเอียดและให้ปากคําครับอ่าคำหมายความเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วชุดจับกลุมเนี่ยว่าโอ้โหคนระดับพันตรวจเอกเป็นผู้กํากับคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแต่จริงๆเนี่ยผมเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครผมเมื่อรู้อยู่กับใจว่ามันจะเป็นใครเราไม่อยากจะพูดเราก็ขอดูใจผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนปัจจุบันนะว่าเอาจริงไหมกับเรื่องนี้ถ้าเอาจริงครับทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดปากให้ปากคํานะครับถ้าสมมติว่านายไฟเขียวนะครับเพราะว่าคนนี้เขาอ้างเส้นใหญ่เหลือเกินเพราะนั้นทุกคนก็กลัวนะครับนะครับผลชนสูตรก็มีนะครับนะออกมาในวันที่6สิงหาคม2564พวกผมคือชุดจับกลุมเนี่ยนะที่เขาทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมากเนี่ยนะที่เขาโพสต์ในกลุ่มไลน์เนี่ยครับแล้วก็ร้องเรียนผมผมพร้อมจะให้รายละเอียดให้ปากคําสิ่งที่ผมรู้สึกแย่เข้าไปอีกก็คือหลังจากการเหตุผู้กํากับคนนี้ก็เรียกพ่ออ่าของผู้ต้องหาผู้ชายที่ตายเนี่ยแล้วเอาเงินอุดปากโดยที่แกพูดกับพวกผมก็คือพวกพูดกับลูกน้องที่เป็นชุดจับกลุ่มด้วยกันว่ากลัวนะกลัวเยี่ยอะไรนะครับใช้คําหยาบเลยนะขอขอโทษนะใช้คําหยาบนะกลัวเยี่ยอะไรเงินซื้อได้ทุกอย่างโอ้โหจุกรู้เลยโอ้กลัวเยี่ยอะไรเงินซื้อได้ทุกอย่างโอ้โหคำนี้แม่งคาสิกมากเลยนะบ้านเมืองเราจะไปกันยังไงนะครับนะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟังอยู่ก็ลองดูซิว่าจะเอาจริงไหมเรื่องนี้นะนะสืบสวนไม่ยากหลักฐานมีนะนะครับแค่โทรไปที่โรงพักสอพอเมืองนครสวรรค์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่ห้าสิงหามีการจับผู้ต้องหาจริงไหมมีการลงประจําวันจริงไหมมีหรือเปล่าครับมีคนตายที่โรงพักไหมครับมีตํารวจชุดจับกลุมที่เขาไปจับมาเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือนะท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมไหมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับนะนี่เขาลองเรียนมานะฮะช่วยไปตรวจสอบนะครับว่าจริงไหมมีการจับผู้ต้องหาสองคนผัวเมียมานะแล้วก็ฆ่าตายไปไปคนหนึ่งแล้วไม่มีการลงประจําวันไม่มีอะไรเลยไม่มีคดีอะไรต่างๆจริงหรือไม่วงจรปิดที่โรงพักสอพอเมืองนครสวรรค์ได้มีการถูกลบไปจริงไหมในวันดังกล่าวผมว่ามันตรวจสอบไม่ยากนะนะเรื่องนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีคนร้องมาไปตรวจสอบครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าตํารวจร้องมาหลายคนนะภาคสามก็ร้องมาภาคห้าก็ร้องมาภาคหกก็ร้องมาตํารวจในนครสวรรค์ก็ร้องมาแล้วเขายังมีการโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ตารวจเยอะแยะมากมายผมว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะนิ่งเฉยไม่ได้ผมเชื่อนะครับถ้าท่านรู้ท่านดําเนินการเพราะมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับข้อความที่เขาโพสต์ร้องเรียนต่อมานะครับนะชุดตับกลุมคนนี้นะครับทีแรกตอนท่านมาตอนท่านผู้กํากับคนนี้มารับตําแหน่งที่โรงพักแห่งหนึ่งก็ไม่ต้องบอกแล้วกันโรงพักแห่งไหนพวกผมคือผู้ใต้บังค
เคยคบหามีแฟนเป็นดารามีแฟนเป็นดาราด้วยครับโอ้โหมีแฟนเป็นดารานี้ต้องออกรายการหนกระแสแล้วเนี่ยรายการอื่นไม่ต้องไปแล้วครับเพราะว่าคุณหนุ่มกันชัยก็คงจะรู้นะครับว่าดาราคนไหนมีแฟนเป็นผู้กํากับคงจะตรวจสอบไม่ยากครับผู้กํากับคนนี้ไปเช็คไปในอินเทอร์เน็ตจะมีแฟนเป็นดารานะครับอืมหน้าตาก็ดีแถมยังเป็นจิตอาสาพระราชทานรุ่นแรกโอ้โหจิตอาสาพระราชทานรุ่นแรกดีใจกันใหญ่เลยนี่ลูกนี่ลูกน้องเขาเขาร้องเรียนนะครับอ่าร้องเรียนนะครับนะครับดีใจกันใหญ่เลยมีคนดีเป็นพ่อพระมาแล้วเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันหรือความสุขต่อประชาชนจะดีโอ้โหนะเป็นจิตอาสารุ่นแรกมีแฟนเมดาลาฐานะร่ำรวยขับเฟอร์รารี่นะอยู่ในสังคมไฮโซนะนะครับแต่ที่ไหนได้ครับนี่นี่ตำรวจที่ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาบอกแต่ที่ไหนได้ครับเครื่องหมายคำพูดนี่มันโจรในคราบเครื่องแบบชัดโอ้โหนะครับนี่ตำรวจด้วยกันนะครับด่าตำรวจครับตำรวจชั้นผู้น้อยชุดจับกุมด่าตำรวจอ่าระดับสูงว่านี่มันโจรในคราบเครื่องแบบชัดนี่คำพูดนะฮะคนเรามันดูที่ภายนอกไม่ได้จริงๆโอ้โหนี่ครับนี่คือเนื้อเนื้อเนื้อหาทั้งหมดครับนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่เขาร้องเรียนเขาร้องเรียนในกลุ่มลายของตำรวจนครสวรรค์แล้วก็ร้องเรียนในกลุ่มลายของตำรวจภูทรภาคห้าตำรวจภูทรภาคสามแล้วก็ร้องเรียนมาที่ผมซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่กล้าบอกนะว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่ามีการเอาจริงเอาจังจากผู้บังคับชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจชาติพวกเขาเหล่านี้ก็พร้อมจะเปิดตัวนะครับพร้อมจะเปิดตัวนะครับแล้วเขาบอกมาด้วยนะครับฝากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2564มีตำรวจอสอพอเมืองนครสวรรค์ไปจับกลุ่มยาเสพติดจริงหรือไม่เขาบอกให้ไปตรวจสอบนะครับนะจับกลุ่มผู้ต้องหาเสพยาเสพติดเป็นชายและหญิงมีการเรียกเงินสองล้านบาทจริงหรือไม่ไปตรวจสอบครับไปตรวจสอบนะครับแต่ผู้ต้องหายินยอมจ่ายหนึ่งล้านนะแต่ถูกเจ้าที่เอาถุงดําคลุมผู้ต้องหาอ่าและเขาบอกมาด้วยนะครับชื่อคนที่ตายนะครับไปตรวจสอบดูนะครับว่าคนนี้ตายหรือยังนะครับเขาแจ้งชื่อมาเนี่ยผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะฮะเดี๋ยวผมจะโดนฟ้องไปด้วยเขาบอกคนที่ถูกเอาถุงดํานะคุมหัวและรัดจนตายชื่อนายจิระพงศ์ธนพัฒน์นายจิระพงศ์ธนพัฒน์อายุยี่สิบสี่ปีนะครับนะครับนายจิระพงศ์ธนพัฒน์อายุยี่สี่ปีนะครับไปดูนะครับเขาให้ชื่อมาเสร็จเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบซิว่าคนนี้ได้ตายหรือยังไปตรวจสอบครับนะถูกเอาเอาถุงดำคุมที่โรงพักสอพอเมืองนครสวรรค์ใช่หรือไม่ในเขตกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหกไปตรวจสอบครับว่านายคนนี้ตายหรือยังนะครับนะนะนะครับไปตรวจสอบนะครับว่าตายหรือยังนะครับนะนะครับนะครับไปตรวจสอบดูนะครับตายหรือยังครับไปดูนะฮะอืมนะครับไปตรวจสอบดูนะครับอืมแต่ที่ผมทราบมาจากตำรวจคือเขาตายแล้วนะนะครับโดยลงว่าตายเมื่อวันที่หกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะนะครับผมมีที่อยู่มีรายละเอียดของคนที่ตายด้วยเรียบร้อยนะครับมีหมดครับนะอ่านะนะครับนะครับนี่แหละครับตายแล้วครับนะครับตายแล้วเออนะฮะนายคนนี้ตายแล้วนะครับอายุยี่สี่ปีตายแล้วฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปไปตรวจสอบซิว่าเขาตายที่ไหนนะครับเขาเป็นอะไรตายตอนนี้ดังไปทั่วแล้วดังไปทั่วประเทศแล้วถ้าเรื่องนี้ไม่มีการสอบสวนเงียบไม่มีการลงประจําวันไม่ไม่ได้มีการทําบันทึกการจับกลุมนะและยิ่งถ้ามีบัตรปปสด้วยชุดนี้นะครับถ้ามีบัตรปปสด้วยไม่รายงานปปสภายในสิบห้าวันก็เป็นไงปปสก็จะนั่งเป่าสากอยู่ไม่ได้ต้องเอาสากออกจากปากแล้วก็ไปตรวจสอบดูเอาบัตรปปสไปใช้ไหมต้องรายงานภายในสิบห้าวันแล้วถ้าจับเข้ามาเนี่ยสองคนผัวเมียมาลงพักเนี่ย
ของกองของกลางอยู่ไหนครับต้องส่งปปสภายใน3วันนะจับมาตั้งแต่วันที่5นี่วันที่เท่าไหร่แล้วครับเกิน3วันหรือยังจ๊ะนะครับไปดูสิครับนะเออแล้วที่บอกว่าเนี่ยเขาร้องเรียนมาเนี่ยที่มีผู้กํากับคนหนึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะไม่รู้เป็นใครมีผู้กำกับคนหนึ่งอะลูกน้องก็พร้อมจะยืนยันว่าเป็นใครนะครับแต่ผมน่ารู้ว่าเป็นใครนะครับนะฮะนะครับตายแล้วนะครับนะนะข้อมูลจากนะเทศบาลเมืองตาครีอ่านะไปดูนะเขามีทะเบียนบ้านอยู่ที่เทศบาลเมืองตาคีนะไปดูนะครับตำรวจแจ้งมาร้องเรียนบอกว่านายจีรพงษ์ธนพัฒจอจานสลีรอเรือสละพอพานงองูได้ตายแล้วไปดูที่ว่านายคนนี้ก็ตายเพราะอะไรตำรวจก็บอกให้ตรวจสอบหน่อยว่าเป็นเขาเป็นอะไรตายขาดอากาศหายใจหรือเปล่าหรือว่าเสพยาเกินขนาดตามที่เขาร้องเรียนหรืออะไรมายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นประโยชน์กับประชาชนต้องไปตรวจสอบผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าใครทําให้เขาตายนะเนี่ยเนี่ยตำรวจเขาร้องเรียนอะ่ะแล้วตํารวจที่ว่าเนี่ยมันชุดจับกลุมด้วยแชร์ไปครับแชร์ไปถึงเพจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์แชร์ไปยังสถานีตํารวจในจังหวัดนครสวรรค์นะกองกํากับการตํารวจนครสวรรค์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพจกองปราบเพจตํารวจนครบาลสํานักโคศพนะอ่าโปลิสทีวีแชร์ไปนะครับนะช่วยนําเสนอข่าวด้วยเพราะว่างานนี้นะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับโอ้โหหนักครับบอกเลยนะเป็นเรื่องจริงต้องรีบดําเนินการเลยครับนะนะครับเรียบดําเนินการเลยนะครับนะนะครับอืมนะนะครับนะนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วก็ทนไม่ได้ก็เลยเอามากระจายให้กับพี่น้องประชาชนพูดแฮชแท็กมันต้องพูดต่อไปแล้วก็ต้องบอกให้ประชาชนได้รับรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยที่มันไม่หมดจากประเทศไทยเพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะจับมาแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการรีดเงินรีดทองหรือเปล่าหรือปล่อยไปนี่กรณีอันนี้ก็พูดง่ายลัดคอผัวจนตายผู้ต้องหาผู้ชายปล่อยผู้ต้องหาผู้หญิงไปเงียบเงียบซะแล้วก็เป็นไงไม่ถูกดําเนินคดีมันทําได้ที่ไหนแล้วการกระทําแบบนี้มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินโทษขั้นต่ำห้าปีสูงสุดประหารชีวิตต้องไล่ออกจากราชการและต้องถอดยศแล้วถ้าคนนี้นะเป็นยศพันตรวจเอกนะระดับผู้กำกับขึ้นไปซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะเนี่ยผู้ร้องเรียนก็บอกเหตุเกิดในโรงพักแล้วมีการลบกล้องวงจรปิดหมดเลยเพื่อทําลายหลักฐานจริงหรือไม่ไปลองดูนะครับเขาร้องเรียนกันทั่วเลยนะครับแต่ปรากฏไม่มีการดําเนินการอะไรนะครับก็ฝากผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหกอ่าฝากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับไปดูแลนะครับผมไม่ได้บอกว่าเรื่องจริงไม่จริงนะแต่ตำรวจเขาร้องกันทั่วแล้วก็มีชื่อมีอะไรเลยแล้วไปตรวจสอบว่านายคนนี้ตายหรือยังไปตรวจสอบนะฮะและรายงานข่าวตำรวจเขาร้องเรียนมาว่าตอนนี้ชุดจับกลุมชุดนี้นะฮะที่ถูกร้องเรียนว่าไปจับมาแล้วไปรีดตังอะไรต่างพยายามจะต่อรองให้จบคดีโดยคุยกับพ่อคนตายจะจ่ายห้าล้านบาทจริงหรือไม่เขาบอกจะขอเคลียร์กันห้าล้านบาทแล้วจบคือจบๆไปไหนๆก็ตายไปแล้วห้าล้านบาทจริงหรือไม่เรื่องราวจะได้เงียบนะไอตัวผู้หญิงอีกคนนึงเมียคนตายก็ไม่ต้องถูกดําเนินคดีไม่ติดคุกจริงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดกันมานะนี่นี่ตำรวจเขาว่ามาจริงแท้ยังไงต้องไปตรวจสอบนะครับนะแชร์ไปครับแชร์ไปเพจอ่าตำรวจทั่วประเทศเพื่อจะได้ตำรวจจะได้รู้เพราะว่าตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เอากับเรื่องพวกเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าอะไรเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยเป็นใครรู้อยู่เต็มอกและทุกคนก็พร้อมแต่ถ้าอ่าผู้กำกับบัญชาระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตกลงว่าเอาเรื่องนี้จริงเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะเปิดตัวกันมาเลยนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน